Hello students. In this video lesson, I am going to explain Inakshi Chatterjee's essay Homi Jahangir Baba in Telugu. Let's read Inakshi Chatterjee's essay Homi Jahangir Baba uh, about the writer. Inakshi Chatterjee was a prolific author in both Bengali and English in variety of genres. So, Inakshi Chatterjee was a prolific రచన చేసిన వ్యక్తి ప్రాలిఫిక్ ఆథర్ బెంగాలీలో మరియు ఇంగ్లీష్ లో చేసిన బైలింగ్వల్ రైటర్ సో వెరైటీ ఆఫ్ జానరాస్ లో జానరాస్ ఆర్ కేటగిరీస్ లేదా కళా ప్రక్రియలు చాలా ప్రక్రియల్లో ఉన్నాయి అందులో హ్యూమర్ అలాగే పాపులర్ సైన్స్ అండ్ పోయిట్రీ వంటి జానరాస్ లో ఆమె రచనలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ హర్ నోటబుల్ వర్క్స్ ఇంక్లూడ్ పరమాణు జిజ్ఞాస అండ్ మాస్టర్ మైండ్స్ Profiles of 11 Indian Scientists. So, I am a peer pundi na rachan lu rundu nae mukhya nga. Okoti paramanu jignyasa ni alage masterminds profiles of 11 Indian Scientists ane pustakam. So, the government of West Bengal awarded her the Ravindra na Ravindra Proskar in 1974. Her book paramanu jignyasa. Which she co-written with her husband, the nuclear physicist. శాంతిమే చటర్జీ సో వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఆమెకి రవీంద్ర పురస్కార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో ఇచ్చింది దేనికి గాను ఆమె పుస్తకం పరమాణు జిజ్ఞాస అనే పుస్తకానికి రవీంద్ర పురస్కార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో లభించింది సో ఈ పుస్తకాన్ని ఆమె తన భర్త న్యూక్లియర్ ఫిజిసిస్ట్ అను శాస్త్రవేత్త అయిన అను భౌతిక శాస్త్రవేత్త అయిన శాంతిమే చటర్జీ తన భర్తతో కలిసి రాసింది కో రిటైన్ విత్ హర్ హస్బెండ్ సో షీ ఆల్సో received vidyasagar award for her children's literature ame vidyasagar award ku kuda sadinchindi children's literature bala sahityani ganu ee award labinchindi she was a prominent translator of english and bengali books so ame oka anuvadakaralu ga chaala peru pondinadi english varu bengali pustakalu kuda translate chesindi bengal nundi english nundi bengal loki she translated vikram seth a suitable boy into bengali so vikram seth పేరు పొందిన నవల సూటబుల్ బాయ్ ని ఆమె ఇంగ్లీష్ నుండి బెంగాలీకి అనువాదం చేసింది ట్రాన్స్లేట్ చేసింది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇనాక్షి చటర్జీ ఎస్ఏ ఆన్ హోమి జయంగిర్ బాబా ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ హర్ బుక్ మాస్టర్ మైండ్స్ ప్రొఫైల్స్ ఆఫ్ ఇలెవెన్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ సో ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న ప్రజెంట్ ఎస్ఏ హోమి జయంగిర్ బాబా అనేది ఆమె పుస్తకం ఈ మాస్టర్ మైండ్స్ ప్రొఫైల్స్ ఆఫ్ ఇలెవెన్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ అనే పుస్తకం నుండి తీసుకోబడింది సంగ్రహించబడింది ద ఎస్ఏ delves into the life of homi baba a pivotal figure in india's nuclear program so ee essay homi baba yokka jeevitham loki jeevitham gurinchi chepta undi mukhya ghatalni manaku vivaristundi ee homi baba evaru ante a pivotal figure in india's nuclear program bharatiya anu karyakramalo ఆ ప్రోగ్రామ్ కి లో ఇతను కీలక పాత్ర వహించాడు ఒక కీలక వ్యక్తి పివటన్ ఫిగర్ కీలక వ్యక్తి ఈనాక్షి చటర్జీ డిస్కసెస్ బాబాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ఇండియాస్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సైన్స్ అండ్ సొసైటీ ఇన్ ఇండియా సో ఈనాక్షి చటర్జీ తన ఎస్ఏలో హోమి బాబా యొక్క ప్రభావము ఇండియన్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ పైన ఇండియాలో సైన్స్ పైన అలాగే తను చేసిన సైన్స్ కి చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ సొసైటీకి చేసే కాంట్రిబ్యూషన్ ఇండియాలో ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని ఇందులో మనకి ఈనాక్షి చటర్జీ డిస్కస్ చేస్తాం బాబా వాజ్ బోర్న్ ఆన్ థర్టీ అక్టోబర్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఇన్ బాంబే టు ఎ వెల్దీ పార్సీ ఫ్యామిలీ సో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ముప్పై అక్టోబర్ రోజు బాంబేలో జన్మించారు హోమి బాబా సో ఏ కుటుంబంలో వెల్దీ పార్సీ ఫ్యామిలీ సో బాగా సంపన్నమైన పార్సీ ఫ్యామిలీలో జన్మించారు ఈ పార్సీ అనేది ఒక మతం పార్సీ మతస్తులు ఆ కుటుంబంలో అతను జన్మించాడు హిస్ ఫాదర్ జహంగీర్ బాబా వాజ్ ఎ ప్రామినెంట్ లాయర్ సో ప్రముఖ లాయర్ అలా ఫాదరు బాగా పేరు పొందిన లాయర్ అండ్ హిస్ మదర్ మేరాభాయ్ బాబా సో వాళ్ళ అమ్మ పేరు మేరాభాయ్ బాబా హోమి బాబా అండ్ ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ఫిజిసిస్ట్ సో ఇతను హోమి బాబా భారత అను భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆఫ్ అండ్ రెఫర్ టు యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ ఇతన్ని హోమి బాబాను చాలా వరకు భారతీయ అణు కార్యక్రమానికి పితగా అభివర్ణిస్తారు హీ ప్లేడ్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ 
ఎస్టాబ్లిషింగ్ బాబా ఆటోమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సో ఇతను ఒక కీలక భూమి వెనుకను పోషించాడు ముఖ్య భూమికను పోషించాడు బిఏఆర్సి బార్క్ ఏర్పాట్లు అంతకు ముందు బార్క్ పేరు ఇది ట్రాంబేలో ఉండేది సో ఇది తర్వాత అతను చనిపోయిన తర్వాత ఆ ట్రాంబే సెంటర్ ని రీసెర్చ్ సెంటర్ ని బాబా ఆటోమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ గా మార్చారు అండ్ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఆటమిక్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ సో ఇతను ఇండియాలో ఆటమిక్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ కావడానికి చాలా ముఖ్య పాత్ర వహించాడు హీ అటెండెడ్ క్యాథడ్రల్ స్కూల్ అండ్ లేటర్ జేఎన్ ఎల్ఫిన్స్టన్ స్కూల్ సో ఇతను క్యాథడ్రల్ స్కూల్ బాంబేలో చదువుకున్నాడు అలాగే ఎల్ఫిన్స్టన్ కాలేజ్ చదివాడు ఈ కంటిన్యూడ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ అట్ ద రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ తర్వాత రాయల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ లో తన విద్యను బాంబేలో పూర్తి చేశాడు అలాగే లేటర్ ఎన్రోల్ ఎట్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో అడ్మిషన్ తీసుకుని అక్కడ టు స్టడీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అక్కడ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి వెళ్ళాడు సో అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ పాల్ డైరెక్ట్ బాబా డెవలప్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ థియరటికల్ ఫిజిక్స్ అండ్ స్విచ్ ఇట్ ఈస్ ఫోకస్ టు థియరటికల్ ఫిజిక్స్ అట్ కేంబ్రిడ్జ్ సో అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పాల్ డిరాక్ అనే వ్యక్తి యొక్క ప్రభావం వల్ల బాబా ఈ థియేటికల్ ఫిజిక్స్ వైపు ప్యాషన్ పెంచుకున్నాడు అంటే ఒక అభిరుచి ఏర్పడింది సో అందువల్ల అతను తన ఫోకస్ అంతా కూడా కేంబ్రిడ్జ్ లో థియేటికల్ ఫిజిక్స్ వైపు అంటే సైద్ధాంతిక భౌతిక శాస్త్రం వైపు అతను మళ్ళించాడు తానుపైన దృష్టి పెట్టాడు బాబా హ్యాడ్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ ది రినౌండ్ ఫిగర్స్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ లైక్ బ్లాకెట్ క్యాడ్విక్ క్యాపిడ్జా అండ్ రుతాఫర్డ్ సో హోమీ బాబాకి ఒక అదృష్టం కలిసి వచ్చింది ఏంటంటే కొంతమంది రినౌండ్ ఫిగర్స్ పేరు పొందిన వ్యక్తులతో భౌతిక శాస్త్రంలో పేరు పొందిన వ్యక్తులతో క్లోజ్ గా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళతో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ అయ్యే అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళు ప్రముఖులు ఎవరు అంటే బ్లాకెట్ క్యాడ్విక్ క్యాపిడ్జా అండ్ రుతాఫర్డ్ ఈ ఆల్సో హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ గోయింగ్ టు యూరోప్ అనే ట్రావెలింగ్ ఫెలోషిప్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ ది లీడింగ్ ఫిజిసిస్ట్ ఆఫ్ ది సెంచరీ సో అలాగే అతనికి ట్రావెలింగ్ ఫెలోషిప్ ద్వారా యూరోప్ వెళ్ళే అవకాశం కూడా వచ్చింది ఆ అవకాశం వచ్చింది ఆ తర్వాత అక్కడ లీడింగ్ ఫిజిసిస్ట్ బాగా పేరు పొందిన భౌతిక శాస్త్రవేత్తలతో ఈ ఆ శతాబ్దంలో పేరు పొందిన భౌతిక శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి ఉండే అవకాశం వాళ్ళని కలిసే అవకాశం వచ్చింది సో పాలి అనే శాస్త్రవేత్తను జురిజ్లో కలిశాడు అలాగే ఫోమి అనే శాస్త్రవేత్తను రోమ్లో కలిశాడు యాజ్ ఈ కుడ్ నాట్ రిటర్న్ టు కేంబ్రిడ్జ్ డ్యూ టు వరల్డ్ వార్ టూ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ he accepted the post of in charge of a special cosmic ray research unit at the iisc bangalore so 1939 lo world war rendu prapancha yuddham modalu gaadamto appudu atanu cambridge velalekopoyadu anduvalla ikkada bharat desham lone bengaluru lo iisc indian institute of science lo special cosmic ray research institute ki in charge ga post ni angikarinchadu in 1941 baba was elected a fellow of the royal society 1941 lo royal society ki fellow ga enikayadu baba had to go back to europe after world war 2 so world war 2 tarvata baba europe velalsindi kaani but he changed his mind to stay in india to shape india's future in science so kaani baba thana manasu marchukoni science ni india lo develop cheyali uddeshanto ikkade undi povali anukunnadu In 1945, Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, was established in Bombay with his efforts by convincing Tata's. So, in 1945, Tata's was convinced in the past, and then in the past, TIFR was established in Bombay with his efforts by convincing Tata's. So, in 1945, Tata's was established in Bombay. అందుకే దాని పేరు టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అని పెట్టారు నెక్స్ట్ ఈ గ్యాదర్డ్ టాలెంటెడ్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా టు వర్క్ ఎట్ టిఐఎఫ్ఆర్ సో టిఐఎఫ్ఆర్ లో పనిచేయడానికి భారతదేశంలో చాలా టాలెంట్ ఉంది యంగ్ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఒకే దగ్గర తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో టిఐఎఫ్ఆర్ కి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు నోటెడ్ స్కాలర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వార్ ఇన్వైటెడ్ టు గివ్ టాక్స్ అట్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ సో ప్రపంచంలో బాగా పేరు పొందిన శాస్త్రవేత్తలను స్కాలర్స్ ని పండితుల్ని పిలిచి ఈ టిఐఎఫ్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వాళ్ళతో సెమినార్స్ టాక్స్ ఇప్పించాడు 
Baba envisioned the vast potential of nuclear energy and made a prophetic statement related to the chairman of the Tata Trust. So Baba, he nuclear energy kunna, anushakti kunna, uh, potential ni shakti ni mundugane uhin charu, envisioned uhin charu. Alage dhan ki made a prophetic statement. Dhan ko ka bhaisya vani gura chepparu. Chairman of Tata. Tata Trust ke raasna uttaran lo a bhaisya vani gura chepparu. E mani India's foreseeing, foreseeing and mundu jari gedi chepparu. Mundu uhin charu. India's self-sufficiency in nuclear expertise. So India ku bharat deshan lo e nuclear samband inchi self-sufficiency swayam samvurdhi bharat deshan lo maana sadhista maana vishya ni unde ya na bhavishyattu e njarga pahedo chaptu chairman of Tata Trust ki letter rasa. Baba as the chairman the Atomic Energy Commission of India was founded in 1948. So 1948 lo Baba chairman ga Atomic Energy Commission of India ku uh, airport chesu dhani India into nuclear club with Baba's organization and vision. So Baba Yoka Duradhistivala India uh, Prapancha Nuclear Club Loki Cherid. Nuclear Desha Lo Cherid. Baba believed that the nuclear physics would lead to the production of cheap electric power and national development. So Baba Imna Marante. Uh, in nuclear physics wala bhavishyat lo manaki uh, cheap electric power takko darake uh, vidyut utpatti cheyachu dan valla desham kuda abhudhu chedutanna vishayanni gattiga nammadu from 1947 to 57 baba devoted all his time to organizing science in india on a gigantic scale so pedda ettuna baba tana samayanni ee 1947 1957 ki samayanni vechinchi india lo science ni organize cheyadaniki the then Prime Minister Jawala Nehru, Apati, the then Apati Prime Minister Jawala Nehru gave him a free hand in planning India's atomic energy program. So India lo atomic energy program someone in chi Jawala Nehru Athanki free hand each and Tanaki Satan Ichad. Homi Babaki. Baba sacrificed the personal ambition and an academic career for the sake of the country. Baba Tana Personal ambition, Tana Yoka ambition, Tana Yoka goal, Ereta Undo, Europe Pedali, Akada, Tano, Tirapadali Tano, Research Yalna, Alochan, Vermichkoni, Tagon Jesi, so country Kosam than academic career in Uda, Ozukuna. Baba sought help of Canada in building a reactor in Trombe. So Trombe lo oh, reactor, nuclear reactor, airport Jedaniki, Kenda Yoka Sahani, Homi Baba, Kora. Baba showed how nuclear power could compete with power and stress thermal power and stress peaceful use of atomic energy at the 1955 Geneva Conference. So, in Geneva lo jarina ka sadas lo conference lo a sadas lo conference a sadas lo Baba in Japan nuclear power ane di thermal power to puti parthundi. Alage e din ko ka peaceful uses kora atomic energy ki anushakti ki. Uh, Shanti the Prajna Rogna and Jepesi, Noki Chapar. Many of his European colleagues were skeptical regarding peaceful use of atomic energy. Chala Athanioka, European uh, Mitru Andar Guda, Din Patla, skeptical governor, An Anumanan governor, anti atomic energy yoka, peaceful use of Shanti, uh, upe, uh, Shanti Karanga Dani, Upe in Chacha, Shanti Tango Upe in Chacha, Anumana Lunde Varki. It was his dream that India should build on reactor every year. So, this is Prati Oka Kalaunde, India, Prati Sawatra Oka reactor Tayar Jalan, so that it would never have any power shortage. Danwala, the atomic energy wala, Vijit Utpati Cheste, Maniki power shortage undadu, ane alochana. India has a large deposit of thorium. India lo, chala thorium deposits. Dinwala, the nuclear reactor lo, upe opportun di thorium. And the Baba had devised plans. Kuni plans su, Athanu. For fast breeder reactors, essential for converting thorium into nuclear fuel. So, Baba, fast breeder reactors, thorium no nuclear fuel, thorium no marche, fast breeder reactors, air part jedanki, and plants, yes, sir. An experimental fast reactor was set up at Kalpakam near Madras. Madras lo, Kalpakam lo, Kalpam, Madras daggerlo, Kalpakam lo, Fast reactor, Prayogat Paganga, 
ఏర్పాటు చేశారు బట్ కానీ బాబా డిడ్ నాట్ లీవ్ టు విట్నెస్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ కానీ అది పనిచేసిన పనిచేసేటప్పుడు బాబా జీవించి లేరు అది అతను చూడలేకపోయారు ట్రాజికల్లీ బాబా డైడ్ అండ్ జనవరి ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ క్రాష్ సో అతను బాబా ఒక విమాన ప్రమాదంలో మౌంట్ బ్లాక్ ఆల్ప్స్ పర్వతాల దగ్గర మౌంట్ బ్లాక్ దగ్గర జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో ప్రమాదంలో యాభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో జనవరి ఇరవై నాలుగు రోజు చనిపోయారు సో ఇన్ ఈజ్ ఆనర్ ద ట్రాంబే అటమిక్ ఎనర్జీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాజ్ రీనేమ్డ్ ద బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సో అతను ఏర్పాటు చేయడానికి కష్టపడి ఏర్పాటు చేసిన ద ట్రాంబే అటమిక్ ఎనర్జీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏదో దానికి అతని గౌరవ సూచక ఇన్ ఈజ్ ఆనర్ సో అతనికి గౌరవ సూచకంగా భారత ప్రభుత్వము దాని పేరు అతని పైన మార్చింది బాబా ఆటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని బిఏఆర్సి అని తన పేరు పైన రీనేమ్ చేసింది పేరు మార్చింది ఇది భారతదేశం అతనికి ఇచ్చిన నివాళి అలాగే ఇతను పద్మభూషణ్ పద్మవిభూషణ్ అవార్డులు కూడా పొందారు 